被狠心奶奶一刀赶出家门，苏三郎心脉大伤，苦苦哭泣昏了过去。在一家人都绝望的时候，吴大夫收留了无家可归的一家人。没过多久，苏三郎身体也慢慢恢复了。这一天，来人在外面正一顿大喊，把吴老头吵醒了，连带着苏三郎一家也醒了。吴大夫，你快跟我上我家去吧，有两人被大猫伤了，这会等着你救命呢。走吧，前面带路。苏三郎，帮我背箱子。吴老头淡淡的说着，顺便把医药箱丢给了苏三郎，自己则是把手往怀里一揣。到了周全家，就听得到里面传来人的痛哭声音。二叔，那我能咋办啊？你个狗屁不懂，可万万不能乱来！快去烧水，我把吴大夫请来了。吴大夫，我这两个亲戚是猎户，这次猎户被抓伤了，还请你一定要救活他们啊！一定，我可不敢保证，只能说尽力而为。如果你要一定救活人，那还是另请高明吧。吴老头可不会惯着谁，他也不可能和谁保证。他脾气也是出了名的不好。吴大夫，你别生气，你说的我们都知道，尽力救人，尽力救人，死活都是天意和吴大夫无关的。这两人伤势很重，一人直接没了一条腿，另一人则是手被咬断，骨头碎裂，就仅仅是连着一层皮。伤势太重了，止血保命，一切就听天由命吧。断手可接，但以后等同无用。等吴老头把两个伤者的伤口都处理好，天也已经大亮了。吴大夫，谢谢你救了我们。吴老头神色平淡，没有说话，只是摆了摆手。到底是老了，几十年打猎，此次确实差点丢了命。爹，都是怪我，是我不争气。这怪不得你，老虎不比其他猛兽，你怕也是正常的，这是天意。虽然没能得大富贵，但我们父子捡回一条命也是幸运了。好侄儿，这回我们父子能活，可多亏了你请来大夫。二叔，咱们是同族，你说这件卖画干啥？就在家里好好养着伤。一会来抓药，一天三次，按时喝药。每天我会来换一次药，只要这三天不高热，基本就没性命之忧了。好好好。还愣着干啥子？快跟吴大夫去抓药啊！好嘞，好嘞。吴老头把医药箱给苏三郎背着，他则是背着手，轻松的朝着屋外走去。孙氏一道跟着，路上询问了许多注意事项。对了，苏家兄弟，我记得你捕猎也是一把好手啊，或许你应该去试试抓那大老虎看看。要是真抓到，那你可就发财了，一头虎，随随便便就是几百两银子了。苏三郎一家的事情，村里谁不知道啊？孙氏就是这么顺嘴一说，苏三郎去不去都无所谓。苏三郎神色平淡，并没有和孙氏搭话，转身离开。苏三郎去找了吴老头，他还没有想好怎么问。你一个大男人，怎么和女人一样磨磨唧唧的？有什么话要说就说，不说就出去，别在这儿碍眼了。吴大夫，一头老虎能值多少钱？虎浑身是宝，起码是能值上百两银子的。如果是年轻体壮的猛虎，那价值则是最少三百两。苏三郎眼睛好似被点亮了。吴老头看着他这样，不用想都知道苏三郎想做什么。你想去打虎？我看你是去送餐还差不多。从那父子俩的伤口来看，他们猎的是一头雄虎，而且正值壮年，年轻体壮的雄虎。我劝你打消这个念头。吴老头这话无疑是一盆冷水浇下来，苏三郎心灰意冷的出去了。吴老头看着他的背影，轻轻摇了摇头。苏三郎有心事，赵氏第一时间就察觉了，联想吴老头去救治的两人，赵氏一下就知道苏三郎是什么打算了。孩儿爹，我不准你去。孩儿娘，如果我运气好，咱们就不用离开了，咱们可以建房子，咱们可以买地了。可那是老虎，不是什么鸡兔。你就让我去吧，我保证，我一定会回来的。好。那我跟你一道去。要是活，我们夫妻就一起活着；要是死，那我们就一道死。我哪能让你去？我又哪能让你去？咱们离了这儿，哪怕是去乞讨都无所谓。只要是跟你一块儿，如果让你独自去，我做不到的。反正已经没活路了，哪怕是去送死，我也要陪着你一起。苏三郎垂下头，没再说话。赵氏以为他打消这个心思了。这天一早，吴老头起来。看见厨房只有苏三妹在忙，把那小小丫头放在灶台凳子上，一边抹泪一边干活。丫头，你哭啥？你爹娘呢？你大哥二哥还没起。吴爷爷，爹娘和哥哥进进山打虎了。
，留下我和四妹。苏三妹眼泪不停的流，吴老头却是狠狠的震惊了。可真是不怕死的，我又没有赶你们走，你也别哭了。带好这小小丫头，我出门一趟，看看能不能把你爹娘找回来。吴老头是真没想到，苏三郎竟然带着七子儿子一块去，这不是胡闹吗？这不就是去送死吗？苏三郎带着赵志和两个儿子翻山越岭，四处寻找，终于在第三天找到了老虎的足迹。他们听到了虎啸声音，低沉的嘶吼，沉有力，让人听了都会抖上一抖。哼，老虎可怕，那也是个畜生。我来做饵，你的力气大，虫哥儿和画哥儿力气也大，你们用棒子和刀，只管砍他脑袋就行。虫哥儿、画哥儿，一会老虎来了，你们不要害怕好吗？爹叫你们打，你们就使劲打。当老虎金黄的身影走入视线，远远的看着赵氏。扑上来，在他眼里的赵氏成了一顿鲜美的大餐。虫哥儿、华哥儿，快点！苏三郎此刻也一下子冲出来，苏成和苏华也快速的跑着跟上。两个心智不全的孩子，在这一刻竟然都没有被吓住，而是如死尸那般无所畏惧的往前。使劲打，打死他！老虎死了，我们成功了，孩儿爹。苏三郎反应过来，停了下来。苏虫、苏华也停了下来。孩儿娘，我们回家，我们有家了。大家快出来看啊！苏三郎打了一头大老虎回来了。苏三郎并没有停下，他带着妻儿回了村头吴老头家。他敲门